，沈先生，我回来了。我买了冰糖葫芦跟栗子。欢迎回家。海东有一条兴隆街，里面有很多好玩的、好吃的。刚来海东的时候。我和威廉去过一回，非常热闹。你应该去看看。你可以捏个小糖人还有糖炒栗子、冰糖山楂，然后你可以去看杂耍。还有很多很多。摸索过大千世界的手，握住了色彩，应有尽有。一夜冷风。米兰，很遗憾，我不能陪你。但还是希望你能多看看世间的美好。葫芦跟栗子，欢迎回家。还是个忙的，如今他不但看见了，行动还十分迅猛，想来跟许墨石脱不了干系。那我们一起守岁。这馅儿都让你们两个和成浆糊了，还和？特别是你，啊、哎，知道了。清雪，你怎么包的这么好看？小时候过年家里人多，父母健在，小梁哥。总之人一齐全，过年的年味儿自然就足
，你们不会都没有过年的经验吧？吃包饺子不是都会的吗？我总是一个人生活，然后也没有过过什么年，大哥也没有教过我。我出生起就看不见，爹娘又经常吵架，他们心情好的时候就可以过年，才能吃上饺子，但我看不到，也学不到。那我可以教你，你想不想学？想。我也想，威廉，我打算再写一副对联，你跟我一起来吧。啊，好，你们继续包。嗯，是沈志航把你变成这样的。嗯，你也可以让威廉让你转换呀。我不要。你换了眼睛，沈志航换了寿命，威廉换了什么我不知道，但我觉得他倒是换了不少好处。但过的终究不是人的日子，我觉得很值得呀。这样就能一直跟沈先生在一起。那是你，反正我不要。你怎么总是气呼呼的呀？那你还总是凶巴巴的呢？我只是看起来凶。我以后会对你很好的，我也会对威廉很好，我还会挣钱给他花。沈志恒那么有钱，哪需要你挣啊？你不要叫他沈志恒。你应该叫他大哥。我是不是还叫你大嫂啊？如果你愿意的话，我也是不介意的。我看沈之恒是把你的脑子也给换了吧？嗯。许的什么愿？现在还不能告诉你。你怎么一个人跑来看烟花也不告诉我？我是在守岁。什么是守岁？燃灯照岁，烟花灿烂。大年夜灯火通明，便燃灯烛。据说如此，来年便家中富裕。人口平安，所以今夜是不能睡觉的，这就叫守岁。那威廉他们不一起吗？他们太懒了，我来守就好。那我们一起守岁。好。现在很好，你不用担心。我都想明白了。那你想明白了什么？以前你总爱说教，还给我列六大准则。我虽然很听话，但我其实是不服气的。但是今天，我突然间明白了。我爹娘从来没有教过我什么，所以我对这个世界的认知。是不完整的。你想让我少走些弯路，你想让我过得不那么苦，我都看到了。你能明白
我很高兴。过年的时候，威廉、静雪还有有文叔叔来家里，我很高兴。娘抱了我那一下，我也很高兴。我以前没有朋友陪，没有亲人爱，是你给了我所有。原来这就是你说的，做人的温暖。你一直说你很冷，但是我觉得你是全世界最暖的人。今往后，不管白天、黑夜，我们都不要分开了，好不好？